1, 2, 3, 4, 5, immer tiefer, 6, 7, 8, 9, 10. Und jetzt könnt ihr mal versuchen, das Bein nochmal richtig hoch zu strecken. 5 mal, 4 mal, 3 mal, 2 mal und einer noch. Okay. Und auslockern und durchschütteln. So, das gleiche auf der anderen Seite. Greifen wieder, Position gerade, Denken bleibt nach vorne. Wir greifen das Sprunggelenk und beginnen langsam. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Auslockern, durchschütteln. Ihr könnt die Übung ganz genauso weitermachen, könnt aber mal vielleicht ein bisschen experimentieren und dabei den Oberkörper wieder beugen. Das machen wir in der zweiten Runde. Okay, fertig. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. Okay, auslockern und durchschütteln. So, dritte und letzte Runde. Versucht mal vielleicht eine Kombination wieder zu bauen, gerade zu bleiben, tiefer zu gehen und dann hoch, also ganz hoch zu kommen. Fertig, letzte Runde. Und los geht's. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, fünf noch, vier noch, Drei noch, zwei noch, einer. Okay. Auslockern und durchschütteln. So, wir sind fertig. Das war das Standardprogramm. Und wenn ihr jetzt noch fleißig seid und noch Motivation habt, dann bleibt dran. Jetzt machen wir noch ein paar andere Übungen. Aber das Standardprogramm ist vorbei. Und ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Dienen. Macht weiter so. Bis gleich. So, nun machen wir einen Platz hier. Den Platz brauchen wir jetzt gleich. So, jetzt möchte ich vielleicht noch ein bisschen fleißig sein und sage, okay, die Dehnübungen waren schon ganz okay, aber ich gehe vielleicht noch etwas tiefer rein. Ich möchte mal schauen, ob ich denn zum Spagat komme. Natürlich können wir das auch dynamisch machen. Wir starten jetzt gleich mit der ersten Übung. Und zwar gehen wir ganz langsam in die Spagatposition. Ein Bein. Ja, vorsichtig in den Ausfallschritt hinein und wir dehnen uns ganz langsam bis zur Schmerzgrenze. Und wenn wir hier sind, versuchen wir ganz vorsichtig auch wieder zu pumpen. Das heißt, einatmen, ausatmen und ganz langsam vorpumpen. Ja? Wir gehen tief und lösen, tief und lösen, tief und lösen. Und irgendwann merken wir dann, okay, mit einem Schwung kommen wir nach unten zum Spagat. Ja? Und irgendwann wird die Dehnung vielleicht, vielleicht besser. Das heißt, man spürt gar keinen so großen Lehnschmerz mehr. Ja? Und das ist auch das, was man langfristig auch unter Erfolg versteht durch die Dehnung. Da kann man sich eigentlich natürlich kontrollieren und dementsprechend auch seine Dehnung mit tracken, mitverfolgen. Und ja, kann man kontrollieren, ob man fortschrittlich macht oder eben nicht. Okay, wir wechseln auf die andere Seite. Und macht das Ganze ruhig nach dem gleichen Prinzip. Das heißt, wieder 10 bis 15 kurze dynamische Dehnübungen. Wieder mit Pause und das Ganze macht ihr dreimal. Okay? Also langsam rein und ganz langsam in die Dehnung hineinpushen. Wenn ich nicht zu so tief komme, macht das auch nichts. Dann mache ich das Ganze oben mit einem kleineren Radius. Ja? Okay, langsam lösen und durchschütteln. So, jetzt möchte ich noch ein bisschen was machen und zwar eine kleine Schwunggymnastik Übung. Das ist jetzt nicht passiv, sondern aktiv dynamisch. Das heißt, der Gegenspieler ja, schleudert mich in die Dehnposition. Das kann ich ganz gut im Boden machen, indem ich hier am Boden liege. Und jetzt können wir das ruhig mal versuchen, mit dem gestreckten Bein, soweit es geht, nach hinten oben zu schwingen. Wenn ich hier schwinge, einfach mal sehr Position, soweit es geht, nach hinten oben. Ich kann aber jetzt auch noch versuchen, das Bein mit dem Schwung auch noch zu verstärken und passiv nachzudehnen. Aktiv, passiv. Aktiv, passiv. Aktiv, passiv. 
aktiv, stretch und stretch und stretch und stretch. Ja, da habt ihr dann eine aktive Komponente und eine passive dabei. Dann der Zeit machen wir das auch mal. Das ist nur aktiv dynamisch, aktiv dynamisch und aktiv dynamisch. Und jetzt gehe ich wieder passiv mit dazu. Eins, hopp. Eins, hopp. Eins, hopp. Eins, hopp. Eins, hopp. Eins, hopp. Na ja, das könnt ihr ruhig mal versuchen. Macht auch Spaß. Puh, und bringt euch ein bisschen in Spitzen. Eine Übung möchte ich euch noch zeigen, und zwar für diejenigen von euch, die Motivation haben, die können ruhig auch die anderen Toren noch mit dazu dienen, indem sie zum Beispiel hier in einem leichten Ausfallschritt sind, beziehungsweise in der leichten Rage sind und ganz langsam in der Position nur mal das Becken zu portieren bringen. Also das Becken jetzt kippt nach vorne und kippt langsam zurück. Das machen wir auch leicht dynamisch. Ja? Am besten wäre es sogar noch, ihr hättet irgendeinen Gegenstand, den könnt ihr irgendwo fixieren, zum Beispiel ja, an so einem Kasten hier. Ja, dann schnappe ich mir den Kasten, halte mich fest und schiebe mich nach vorne und nach hinten. Ja, das kann ich aber auch mit dem Partner machen oder an der Stuhlkante, wo ihr wollt. Geht auch hier wieder nach dem Schema vor, 10 bis 15 dynamische Übungen und wieder 10 Sekunden Pause, auslockern und durchschütteln. Wenn ihr diese Übung macht, solltet ihr aber darauf achten, dass ihr vielleicht versucht, von ja, Übung zu Übung ein bisschen weiter in die Dehnung hineinzukommen. Das kann man hier eigentlich ganz gut steuern, indem ich jetzt hier zum Beispiel nach dem ersten Durchgang das Becken wieder nach vorne schiebe. Und jetzt versuche ich hier wieder nach vorne zu dehnen, zurück und etwas tiefer zu kommen. Ja? Und hier hinein und mache ganz leichte, dynamisch kontrollierte ja, unten mit den Übungen. Und jetzt gehe ich wieder in die Position hinein. Dritter Satz, ich gehe auch wieder vor. Und wenn ihr das Ziel habt, einen Seilspagat zu machen, dann kann ich das auch versuchen, indem ich dynamisch dehne. Indem ich zum Beispiel hier in die Gräsche gehe. Und dann versuche ich, aber ganz wichtig vorher, dass die Zehen nach oben zeigen und die Knie, die dann auch äh, im Endeffekt gerade nach oben zeigen und nicht in den Knie sind. Und jetzt gehe ich auch wieder vor, indem ich ganz langsam in die Dehnung dynamisch hineingehe. Kontrolliert, pumpend, langsam, nicht reißend, dann wieder eine kurze Pause mache, auslockere. Das kann ich auch kombinieren, indem ich jetzt hier dynamisch nach unten gehe, ja, dann wieder zurückziehe und hier wieder dynamisch nach unten gehe. Ja, und dann irgendwann habe ich vielleicht mal einen Zeitsportplatz. So, wir laufen uns aus. Richtig durchschütteln. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, viel Motivation und viel Spaß bei denen. Bleibt bitte regelmäßig dran, weil nur wer regelmäßig dehnt, hat auch wirklich langfristige Erfolge. Und welche Erfolge die besseren sind? Die passiven Methoden, also die statisch-passiven Methoden, die dynamischen oder die ja, neuromuskulären PNF-Methoden, das wird sich dann in dieser Studie allmählich ausstellen. Ach ja, wichtig ist noch, vergesst nicht die Dokumentation, ja, regelmäßig dehnen, hier den Tag eintragen, in der Mitte die Dauer, wie lange ihr gedehnt habt und zum Schluss habt ihr noch eine Chance, eine Bemerkung einzutragen. Wenn ihr irgendwie vielleicht nicht ganz zufrieden wart oder irgendeine Übung nicht, nicht ganz gut funktioniert habt, dann könnt ihr das hier dokumentieren. Ich bedanke mich bei allen, die bei dieser Studie mitmachen. Und alle, die das Video bloß sehen, um einfach dehnen zu wollen, wünsche ich auch viel Erfolg. Bis zum nächsten Mal. Euer Daniel. Tschüss.